Guys, let's talk a little bit about healthy relationships. Leute, lass uns heute über gesunde Beziehungen reden. Because relationships is something that everybody is affected by. Weil wir alle sind von Beziehungen betroffen. Look. Schaut. It doesn't just mean marriage. Das bedeutet nämlich nicht nur Ehe. Everybody has been created to live in a relationship. Sondern jeder einzelne von uns ist erschaffen, um in Beziehungen zu leben. You know, One day, long time ago, Wisst ihr, eines Tages vor langer Zeit God created Adam. hat Gott Adam erschaffen. When God created Adam, Und als Gott Adam erschaffen hatte, God looked at him and said, Man, I did a good job. da hat Gott Adam angeschaut und gesagt, wow, ich habe gute Arbeit geleistet. Und wisst ihr, das steht wirklich so in der Bibel. In der Bibel steht, dass Gott alles angeschaut hat und gesagt hat, es sei gut. Und dann hat er den Menschen angeschaut und gesagt, es sei sehr gut. So God did a good job when he created man. Also Gott, Gott hat eine gute Arbeit gemacht, als er die Menschen erschaffen hat. And man was walking around. Und der Mensch ging da umher And man said, und der Mensch sagte, Life without a wife is so sad. Das Leben ohne Frau ist so traurig. Ah, ich brauche eine Frau, die mich glücklich macht. Ah, ich möchte heiraten. Ist das, was passierte? Nein! Wenn es ja nicht so war von Anfang an, wieso machen wir daraus etwas, wie es heute ist? Wie viele Leute haben darum gebeten, dass Gott ihnen einen Mann, eine Frau gibt, aber Adam hat das nie gemacht. Ich habe nie darum gebetet, dass Gott mir eine Frau gibt. You know, it's like, that was not my prayer. Und wisst ihr, das war nicht mein Gebet. I understood that God invented marriage, not men. Weil ich habe verstanden, dass Gott die Ehe erfunden hat, nicht die Menschen. You know, God said, hey, it's not good for men to be alone. Und Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. You know, I believe that God was not only talking about marriage, actually. Und ich glaube, dass Gott nicht nur über Ehe sprach. But God established a principle there. Why do I believe that? Aber Gott hat ein Prinzip etabliert. Und wieso glaube ich das so? Weil am Anfang in der Bibel steht, dass Gott, der Heilige Geist und Jesus zusammen die Erde erschaffen haben. Und Gott hat nie gesagt, I'm going to create men in my image. Und Gott hat nie gesagt, ich werde Menschen in meinen Ebenbild erschaffen. God said, let us make men in our image. Sondern er sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Our image means what? Unser Ebenbild, was bedeutet das? Father, Son, Holy Spirit work in perfect relationship. Vater, Sohn und Heiliger Geist arbeiten zusammen in perfekter Beziehung. So if Father, Son and Holy Spirit together created man in their own image, also wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist die Menschen in ihrem eigenen Ebenbild erschaffen haben, das bedeutet ja Beziehungen, You were created for relationship. Dann bist du für Beziehungen erschaffen. So, since we were created for relationship, relationship has to be a very high priority. Da wir ja für Beziehungen erschaffen sind, muss diese Beziehung eine hohe Priorität haben. My friend, here is something that It kind of, I sometimes have to just calm myself down. Und meine Freunde, hier ist etwas, wo ich mich manchmal selbst runterholen und beruhigen muss. That's why I have Vinicius. Und für das habe ich Vinicius. Calm. Beruhige calm. dich. Calm yourself down. Beruhige dich, entspann dich. So, what, what is it that I need to calm myself down? Also, also was ist das, wo ich mich selbst beruhigen muss? runterkommen muss. That today we have not learned how to live in healthy relationships. Dass wir heute nicht gelernt haben in gesunden Beziehungen zu leben. I've heard so many people say me, oh, I love you, I love you, I love you. What a man of Ich habe ich habe so, ich habe viele Leute sagen gehört, ich liebe dich, ich liebe dich, du bist so ein Mann Gottes. Aber im Moment, wo du nicht die gleichen Sachen glaubst, oder du gehst nicht mehr ins gleiche Gebäude am Sonntag, 
Dann lieber nahm sie ihr WhatsApp-Messages. Ja, dann senden sie dir nicht mal mehr WhatsApp-Nachrichten. Und wenn Daniel die WhatsApp-Nachrichten nicht beantwortet, das ist etwas ganz anderes. Weil er antwortet keine Nachrichten. Das ist etwas anderes. Aber denk darüber nach, wie wir nicht gelernt haben, in gesunden Beziehungen zu leben. Unsere Beziehungen sind auf Visionen basiert. Und Arbeiten ausführen oder etwas erreichen. Wenn du nicht das erreichst, was ich will, dann geh aus meinem Leben raus. Und wenn wenn, wenn du nicht das leiten kannst oder das Resultat da bringen kannst, das ich will, dann geh aus meinem Leben raus. Und das ist so blödsinnig. Und wenn die Welt das tut, dann ist es ja eins. Aber wir Christen haben nicht gelernt, in Beziehungen zu leben. Und wisst ihr, da gibt es drei Art und Weise, eine Beziehung zu leben, was ähm, Abhängigkeit betrifft. Und eine davon nur ist richtig. Das erste ist Koabhängigkeit. Bist du bereit für einen kleinen Schock? Most churches Living ridiculously codependent relationships. Die meisten Gemeinden leben in unglaublich koabhängigen Beziehungen. Very, very unhealthy. Sehr, sehr ungesund. Why? Wieso? Because you depend on the pastor. Weil du bist vom Pastor abhängig. Because you need him. Weil du brauchst ihn. You have this Du hast diese Beziehung, dass ohne ihn fällt dein Leben auseinander. Er ist dein geistlicher Weissager. Er ist der, der dich leitet und dich führt. Also brauchst du ihn. Aber das Problem ist, er braucht dich auch. Und nicht auf eine gesunde Art und Weise. Er braucht dich, weil wenn du kein Geld in den äh, Korb legst, wie wird er die Rechnungen bezahlen? So, so we live in a very unhealthy dependence of one another. Und so leben wir in einer ganz ungesunden Abhängigkeit einem vom anderen oder untereinander. Meine Frau war weg für drei Wochen. This wasn't planned. Some unforeseen incidents happened. Und das war nicht geplant. Situationen passierten, die nicht vorgesehen waren. Finally comes home. I'm leaving. So by the time und wenn sie nach Hause kommt, dann gehe ich. Und wenn ich zurückkomme, sind es etwa vier Wochen, in denen wir nicht zusammen waren. Vor ein paar Tagen saßen wir um den Tisch und wir haben Karten gespielt und Daniel hat gesagt, oh, wir vermissen Debbie. Und ich habe Debbie gesagt, hey Liebling, wir vermissen dich. Wir spielten Karten und Daniel hat gesagt, wir vermissen Debbie. Und wisst ihr, was Debbie sofort geantwortet hat? Ja, ihr habt mich vermisst, hat sie gesagt, weil ich immer gewinne, oder? Aber, aber hör zu, mein Leben fällt nicht auseinander und ihr Leben auch nicht. Koabhängigkeit bedeutet, wir sind abhängig voneinander für unser eigenes Glück. Und dein Partner geht weg und du bist total verloren und es ist schwierig. Und dein Pastor predigt nicht, was du magst und du bist so, ah. Und die Leute machen, dass sich der Pastor nicht gut fühlt und dann ist er depressiv und es geht ihm gar nicht gut. Und das ist eine ungesunde Abhängigkeit. Und was passiert dann? Wir erwachen aus diesen ungesunden Abhängigkeiten und wir sagen, ich mag nicht mehr kontrolliert werden. 
We don't even understand there were two people, one who was controlling the other one who wanted and needed to be controlled. Wir verstehen nicht, dass es da zwei Leute gab, jemand der kontrollierte und die andere Person, die es brauchte, dass man sie kontrollierte, die davon abhängig war. Nobody can control you if you don't let people control you. Weil niemand kann dich kontrollieren, wenn du es nicht zulässt, dass sie dich kontrollieren. Don't blame the other people. Und deshalb kannst du schon nicht auf andere werfen. So what's the reaction? Und was ist die Reaktion? The reaction to codependent is always independent. Die Reaktion zu Koabhängigkeit ist immer diese Unabhängigkeit. Independence is as unhealthy as is codependent. Unabhängigkeit ist genauso ungesund wie Koabhängigkeit. Und wissen Sie, was ich gelernt habe? Everything that is a reaction is unhealthy. Alles, was eine Reaktion auf etwas ist, ist ungesund. So what do we need to do? Und was brauchen wir zu tun? We don't need to live in wir brauchen nicht in dieser Unabhängigkeit zu leben und zu sagen, ich brauche niemand. Ich kann alles selber tun, mein Leben selber leben. Ich und mein Jesus und lasst uns in Ruhe. Ich werde nicht mehr in die Gemeinde gehen. Ich, hab, ich bin fertig mit dem. Das ist Unabhängigkeit. Das ist ungesund. God did not put Adam in the garden and left him independent. Gott hat nicht Adam in den Garten gesetzt und ihn dann total unabhängig gelassen. So then how are we supposed to live? Also wie sollten wir leben? In inter in Interdependenz. What's interdependent? Was ist Interdependenz? It's not codependence because I'm not emotionally dependent on Daniel. Das ist nicht Koabhängigkeit, weil ich bin nicht emotional abhängig von Daniel. Interdependence is giving and taking. Interdependenz ist geben und nehmen. Daniel has things that I need that I can learn from. Daniel hat Dinge, die ich brauche, von denen ich lernen kann. I have things that he needs that he learns from. Ich habe Dinge, die er braucht und von denen er lernen kann. Not in the sense that oh my God, if I don't have him, my life falls apart. Und nicht im Sinne von wenn ich ihn nicht habe, dann fällt mein Leben auseinander. But in the sense that the I becomes an us. Aber im Sinne von dass das Ich ein Wir wird. Hey, we are doing a good job, right? Wir machen eine gute Arbeit, wenn wir diese Schule vom übernatürlichen Zusammen durchführen. Ask Daniel. Frag Daniel. How I talked to him when we had the graduation. Wie ich mit ihm geredet habe an der Abschlussfeier oder was ich ihm gesagt habe. I thanked him. Ich habe ihm gedankt. Ich habe gesagt, wow, das war doch unglaublich, was wir gemacht haben. You know, I was talking about we made something happen. Ich habe darüber geredet, dass wir zusammen etwas vollbracht hatten, gemacht haben. So God has given something to him that I need. God has given something to me that he need, and together we live for the common good, not for our own emotionally mess. Gott hat ihm etwas gegeben, was ich brauche, und er hat mir etwas gegeben, was er braucht, und zusammen arbeiten wir für etwas Gutes, nicht für uns selber. Look, schaut. I I love 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 so much to work with Daniel. Ich liebe es so sehr mit Daniel zusammenzuarbeiten. He knows me, understands me, he feels me with him and translating I can forget everything. Else. Er kennt mich, er weiß wie ich bin und ich kann wirklich mit ihm zusammen fließen. But it's not a codependent. Aber es ist nicht eine Koabhängigkeit. He wants to go away for a week. Let him go. Wenn er eine Woche weggehen möchte, dann lasse ich ihn gehen. Hey, Matthäus, Lorena, Marina, who wants to translate? Ich habe Matteo, Marina. Wer möchte übersetzen? A codependent would be like that. Eine koabhängige Person würde wie folgt reagieren. You can't. You you can't go. Du kannst nicht in Urlaub gehen. Wie werde ich die Lives machen um 7.30 Uhr am Morgen, wenn du nicht da bist? Nein, aber da ist, was ich gesagt habe. Du möchtest in den Urlaub fahren? Okay, ich werde mich organisieren. Ich werde schauen, wie ich es mache. Also, wo Interdependenz ist, wir haben alle etwas von Gott bekommen, das wir beide verstehen, that we use for the common good of the community. Von dem wir beide verstehen, dass es für das Wohl der Allgemeinheit ist. 
That's healthy relationship. Das sind gesunde Beziehungen. Once we learn to live in healthy relationships, wenn wir mal lernen, in gesunden Beziehungen zu leben, life will be fun. dann wird das Leben Spaß machen. And then pressure and friction is going out of our relationship. Und der ganze Druck und diese Reibungen werden aus unseren Beziehungen verschwinden. And the church will be growing in a healthy, wonderful church. Und die Gemeinde wird auf eine wundervolle, gesunde Art und Weise wachsen. People. Okay, Leute. Wir sehen uns.